व्हाट्स अप मेरे दोस्तों हो भी गए आर डूइंग फंटासी टुडे और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रैक्टिस सरपट 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 चल रही होगी हमारे फोटोग्राफी ट्यूटोरियल्स की तो ये आज चौथा वीडियो है हमारी सीरीज का पीछे तीन वीडियो हम और बना चुके हैं तो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं मैं उनको बता दूँ कि गायस ये एक बिगनर फोटोग्राफी सीरीज़ है इसमें हम एब्सोल्यूट बिगनर्स को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो पीछे जो मैंने तीन वीडियो बनाई हैं उसमें मैंने आई एस अपर्चर और शटर स्पीड की सेटिंग को कवर किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग के लिए भी तो अगर आप इनमें से किसी में भी इंटरेस्टेड है तो वो वीडियोस को देखिए फिर यहाँ पे आइए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और ऊपर भी कहीं डाल दूंगा आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि इन तीनों सेटिंग को एक साथ यूज़ करके हम अपने फोटो या वीडियो को कैसे बैलेंस कर सकते हैं और गाइस बस यही है यही तीन सेटिंग है फोटोग्राफी में सबसे मेजर अगर आपने इस पर कमांड हासिल कर लिया तो आप मान लो कि आप 85 परसेंट प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन गए जब आप स्पोर्ट्स इवेंट कवर करने जाते हो जब आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हो तब आपको मोशन पे कंट्रोल चाहिए होता है क्योंकि अगर स्पोर्ट्स इवेंट की बात करें तो लोग भाग रहे होते हैं रेस चल रही होती है या फिर कार रेस चल रही होती है वो बहुत स्पीड से कारें चल रही होती है तो उस पर अगर आप मोशन पर कंट्रोल नहीं करोगे तो आपकी फ़ोटो ब्लर ही आएगी आपका सब्जेक्ट शार्प नहीं आएगा जब आप पोर्ट्रेट लेने जाते हो तो आपको बैकग्राउंड ब्लर चाहिए जब आप प्रोडक्ट शूट करते हो तो आपको बैकग्राउंड ब्लर बिल्कुल नहीं चाहिए आपको अपना पूरा प्रोडक्ट फोकस में चाहिए होता है तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं या तो हम मोशन को कंट्रोल करते हैं या हम बैकग्राउंड ब्लर को कंट्रोल करते हैं या तो आप अपना अपर्चर वाली सेटिंग को ज्यादा महत्व दोगे शूट पे या फिर आप अपने शटर वाली सेटिंग को ज्यादा महत्व दोगे अपने शूट पे फॉर एग्जाम्पल आप दिन के टाइम में बाहर जाते हो और किसी का पोर्ट्रेट शूट करते हो अब बैकग्राउंड ब्लर आपको चाहिए तो बैकग्राउंड ब्लर के लिए आपको अपर्चर को घटाना पड़ता है तो आपने सपोज आपने आप 50 एम एम लेंस यूज़ कर रहे हो और आपने अपर्चर 1.8 कर दिया आप जैसे ही वन करोगे तो पीछे बहुत लाइट हो जाएगी एकदम ब्राइट हो जाएगा अब उस ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करोगे अगर आप अपर्चर बढ़ाओगे तो आपका बैकग्राउंड पर चला जाएगा तो वो तो आप नहीं बढ़ा सकते तो अपर्चर तो आप वन ही रखोगे आप पहले तो अपना आई को घटा के सौ पर ले आओगे क्योंकि सौ से कम तो होता ही नहीं कुछ कैमरों में पचास भी होता है फिर आप शटर स्पीड को बढ़ाओगे 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 सौ दो सौ जब तक कि आपका एक्सपोजर एकदम ठीक ना हो जाए जहाँ पे भी आपका एक्सपोजर ठीक हो जाएगा बस हो गया काम ऐसे ही अगर हम उसकी बात करें आपके मोशन कंट्रोल की बात करें तो फॉर एग्जांपल आप कोई मैराथन कैप्चर करने गए हो वहाँ पे लोग भाग रहे हैं अब वहाँ पे अगर आप 100 शटर स्पीड या 200 शटर स्पीड पर फोटो खींचोगे तो लोग ब्लर आएंगे तो आपको बढ़ाना पड़ेगा आपको 500 हो सकता है 800 तक जाना पड़े मे बी यू अगर आप कोई आ, कार रेस वगैरह कैप्चर कर रहे हो तो हो सकता है आपको और भी ज़्यादा 1200 तक जाना पड़े जब आप इतने शटर स्पीड बढ़ा लोगे तो आपके कैमरे में डार्कनेस आ जाएगी तो आपने शटर स्पीड तो बढ़ा दी मोटर मोशन को कंट्रोल करने के लिए लेकिन अब डार्कनेस का क्या करें डार्कनेस से लड़ने के लिए हमारे पास बाकी की दो सेटिंग बची हैं एक अपर्चर और एक आई तो हम पहले हम अपर्चर को नीचे तक लाएंगे जितना नीचे ला सकते हैं आप अगर किट लेंस यूज़ कर रहे हो तो आप 3.5 पे ले आओगे अगर आप 50 एम यूज़ कर रहे हो तो आप 1.8 पे ले आओगे या फिर आप कोई और लेंस यूज़ कर रहे हो जिसमें और भी नीचे आ सकता है तो आप और नीचे ले आओगे इससे क्या होगा कि अपर्चर का जब नंबर छोटा होता है तो ब्राइटनेस बढ़ती है तो जो आपकी डार्कनेस शटर स्पीड की वजह से आपके सीन में आई थी वो अपर्चर उसको कंपनसेट करके वापस से ब्राइट कर देगा अब फर्ज करो कि आपका अपर्चर इतना नीचे नहीं जाता थ्री पॉइंट अटक जाता फिर फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है वो है आई का तो हम आई बढ़ाना शुरू करेंगे आई 200, 300, 400, जहां तक जब तक कि आपका एक्सपोजर ठीक ना हो जाए वहां तक हम बढ़ाते हैं आई तो ये तीनों सेटिंग को हम इस तरीके से बैलेंस करके यूज करते हैं कि हम एक सेटिंग को इंपॉर्टेंस देते हैं और बाकी की दो सेटिंग को हम उसको बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं लेकिन ये कॉन्सेप्ट गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इसको दिमाग में बैठाना पड़ेगा आप इनकी प्रैक्टिस करिए अगली वीडियो में हम लाइव देखेंगे इसको और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा और मैं जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा तब तक हैव फन एंजॉय योर टाइम एंड आई एल सी यू जून बाय बाय